Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę wyrazić ogromną radość ze względu na moją obecność tutaj w Etiopii i ze względu na to, że Pan Prezydent tak niezwykle gościnnie mnie i całą polską delegację tutaj w Addis Abebie przyjął. Your Excellency, Mr. President, ladies and gentlemen, first of all, let me tell you how happy I am to be here in Ethiopia, and I would like to express my gratitude to Mr. President for such a warm welcome to myself and to the entire Polish delegation to Addis Abeba. Mówię to ze względu na to, że dla nas ta wizyta ma znaczenie historyczne. And I'm saying that because to us this visit is of historic importance. To pierwsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej po przemianach 89 roku, a więc prezydenta wybranego w wolnych wyborach przez polski naród tutaj w tej części Afryki. This is the first visit which is paid by the president of the Republic of Poland after the transformation in our country in 1989, after the transformation and the free elections where the people of Poland chose their president, the first visit to this part of Africa. W Etiopii, w kraju, który na przestrzeni ostatnich lat niezwykle dynamicznie się rozwija. A visit to Ethiopia, a country which has witnessed a very dynamic development over the last couple of years. W zeszłym roku wzrost PKB Etiopii to przeszło 6%, ale w poprzednich latach to było ponad 10%. So last year Ethiopia recorded a GDP growth of more than 6%. However, in previous years that growth exceeded 10%. A trzeba wiedzieć o tym, że Etiopia jest krajem o powierzchni czterokrotnie większej niż Polska i czterokrotnie prawie że większej liczbie ludności. And one needs to know that Ethiopia is a country with an area four times as big as the area of the Republic of Poland and also with a population almost four times as big as that of Poland. Niezwykle ważnym krajem Afryki, krajem, w którym swoją siedzibę ma Unia Afrykańska, krajem, w którym siedzibę tutaj w Addis Abebie ma także w Afryce Organizacja Narodów Zjednoczonych. Addis Abeba jest więc taką, można powiedzieć, afrykańską Brukselą. Ethiopia is, an is a very important country, playing a very important role in Africa. It is the seat of a number of important organizations, such as that of the African Union and also the UN agenda. So in a nutshell, we can say that Addis Abeba is an African Brussels. Mówię o tym ze względu na to, że ta wizyta ma swoje dwa zasadnicze cele. Pierwszy cel to jest współpraca polityczna i gospodarcza bezpośrednio pomiędzy Polską a Etiopią i moja wczorajsza obecność w Adamy w, w zakładzie prowadzonym przez, przez, przez firmę Metek, w którym, są, w którym są składane traktory polskiego Ursusa była niezwykle ciekawa i, i niezwykle inspirująca. Uh, this visit has got two overarching goals. The first of these goals is a political and economic cooperation, boosting of that cooperation between both our countries, between Poland and Ethiopia. Let me mention in this context my visit to the Adama plant, which I paid yesterday, a plant run by the Metek company, uh, where Polish uh, Ursus tractors are assembled. That visit was, was both very interesting and inspiring to me. Cieszę się, że obecny już w tej chwili w Etiopii jest Ursus, ale cieszę się także ogromnie, że obecnie w, tutaj działa aktywnie także firma ASECO, która realizuje kontrakt na informatyzację energetyki etiopskiej. So I'm very pleased with the presence of the Ursus company in Ethiopia, but I'm also very happy that another Polish company, ASECO, is very active in the Ethiopian market. It is implementing a contract, uh, the purpose of which is to introduce IT solutions into the energy sector. Ale chcę podkreślić, że w tej chwili trwa polsko-etiopskie spotkanie biznesowe, takie forum biznesowego partnerstwa, gdzie pięć wielkich polskich firm jest obecnych i mam nadzieję, że to stwarza perspektywę do rozwoju współpracy gospodarczej między naszymi krajami i pomiędzy naszymi firmami jako partnerami. But let me also stress that right now, as we speak, there is a business partnership forum taking place, which brings together Polish and Ethiopian companies. This forum is participated by five big Polish companies. And that, ladies and gentlemen, opens up perspectives for boosting and deepening the economic cooperation, not only between our two countries, but also between the businesses from our two countries. 
nie będę też ukrywał, że namawiałem pana prezydenta do tego, aby Etiopia otwarła swoją ambasadę w Warszawie i pan prezydent przyjął to zaproszenie do Warszawy z, no, z dużą satysfakcją, mówiąc, że rozwój wzajemnych stosunków gospodarczych na pewno będzie motorem do tego, żeby ambasada Etiopii w Warszawie była otwarta. And also let me share with you, ladies and gentlemen, that I tried to persuade uh, His Excellency, the President of Ethiopia, uh, to come to Warsaw and open the Embassy of Ethiopia in our country. And I have to say that uh, the President of Ethiopia accepted that invitation with satisfaction, and he also stressed that for sure the development of economic relations between our two countries is going to constitute an engine of further cooperation which would underpin the opening of the Embassy to our country. Mogę zapewnić pana prezydenta, że jako prezydent Rzeczypospolitej będę czynił wszystko, żeby stało się to jak najprędzej. And I can assure your excellency that in my capacity as president of the Republic of Poland, I'm going to do my utmost to make sure that this happens as soon as possible. Ale także, proszę państwa, bardzo serdecznie dziękowałem panu prezydentowi za poparcie, którego Etiopia udziela Polsce w kandydowaniu na niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. But, uh, ladies and gentlemen, I also express my attitude to His Excellency, the President of Ethiopia, for Ethiopia's support uh, to the Polish bid uh, to our candidacy as a non-permanent member of the UN Security Council. Bardzo też dziękuję panu prezydentowi za podzielenie się ze mną swoimi, swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o sytuację bezpieczeństwa w Afryce. Jako dla kandydata do Rady Bezpieczeństwa ta wiedza jest dla nas niezwykle ważna. And Mr. President, let me thank you very much for sharing with us uh, your experiences and your observations concerning the security situation in Africa. In our capacity as the candidate to the uh, UN uh, Council as a non-permanent member, such a knowledge is very valuable to us. Będziemy jutro jeszcze szczegółowo rozmawiali o tych wszystkich kwestiach na forum Unii Afrykańskiej, bo, bo, bo to spotkanie i moje wystąpienie tam będzie miało miejsce jutro. And tomorrow we are going to further discuss all the details that we touched upon today uh, during the meeting of the African Union, where I will hold my address. Natomiast jeszcze bardzo mocno chciałem podkreślić, że dużo czasu w naszej rozmowie z panem prezydentem poświęciliśmy na taką współpracę naszych państw szeroko pojętą, to znaczy pol, jeżeli chodzi o polską pomoc rozwojową, która udziela na jest Etiopii, ale także jeżeli o to, co jeszcze Polska może Etiopii zaoferować. Let me also stress, ladies and gentlemen, that we sacrificed uh, quite a lot of time in our exchange with Mr. President uh, to the cooperation in the broadly understood uh, fashion. We talked about uh, Poland's uh, development assistance given to Ethiopia, but we also touched upon what else Poland can do for your country. Bo poza współpracą tą pojętą na zasadzie business to business, która bardzo chciałbym, żeby się rozwijała i bardzo chciałbym, żeby rozwijała się na zasadzie wspólnych przedsięwzięć, na których korzystają obydwa kraje, także jeżeli chodzi o zdobywanie doświadczeń. Because of course I very much care about further development of business to business cooperation uh, of, uh, on establishing joint ventures, uh, which expands experiences and which is mutually beneficial for both our countries. My chcielibyśmy się także dzielić naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o, o przemiany gospodarcze, doświadczeniami, które nabyliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Apart from that business to business cooperation, we are also willing to share with you our experiences concerning the economic transformation and what we have learned from the period of 30 years of the transition in our country. Jesteśmy, jesteśmy gotowi przekazać stronie etiopskiej nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie realizacji zrównoważonego rozwoju kraju, jeżeli chodzi o to, jakich także mankamentów uniknąć, a także jeżeli chodzi o rozwój działalności socjalnej państwa. Uh, we are ready to pass on to Ethiopia our experiences uh, resulting from sustainable development, uh, also how to avoid certain traps and flaws, and how to further develop. Jesteśmy zatem otwarci na bardzo szeroką współpracę i cieszę się, że tak wielkie państwo Afryki, jakim jest Etiopia, na tą współpracę z Polską także jest otwarte. Bardzo serdecznie dziękuję za to zarówno panu prezydentowi, jak i państwu ministrom. So I'm happy that uh, we are open, both our countries are open to such a broad cooperation, Poland is open to that, and I would like to express also my gratitude for Ethiopia being open to fostering such cooperation. And I'm grateful for that to you, Mr. President, and to the ministers as well. Mam nadzieję, 
że ta wizyta, która powtarzam, ma dla nas rzeczywiście znaczenie historyczne, będzie miała także znaczenie przełomowe, jeżeli chodzi o nasze relacje. Te relacje historycznie, tradycyjnie zawsze były relacjami bardzo dobrymi, choć trzeba przyznać, nie były relacjami intensywnymi. Chciałbym, żeby się stały nie tylko dobre, ale także i intensywne. Dziękuję bardzo. So as I said before, this visit to us is of historic importance and I also hope that it is going to bring about a breakthrough in our relations. Uh, the history uh, of our two countries has been mutually very good. The relations, the ties between our countries have been very good, although not very intensive. And now I hope that following my visit, those, those relations are going not only to be very good, but also very intensive indeed. Thank you again for your invitation.